హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర ఇవాళ నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు రిటైల్ ట్రేడర్స్ అనేవాళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వలేకపోతున్నారు అండ్ మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ని ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని మీరు అడగండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే రైట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాపర్ దారిలో మనల్ని తీసుకువెళ్తాయి ఓకే సో మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఈజ్ ద కీ వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ మిస్కాన్సెప్షన్ అంటే దురాభిప్రాయాలు ఈ దురాభిప్రాయాల గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను సో ఇన్వెస్టింగ్లోను ట్రేడింగ్లోనూ ఈ దురాభిప్రాయాలు ఈ మిస్కాన్సెప్షన్సే వన్ ఆఫ్ ద మనకి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక ట్రే ఒక ట్రేడర్ ఒక రిటైల్ ట్రేడర్ ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ఎన్ని విషయాలపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాడో ఒకసారి చూడండి ఓకే సార్ ఇది ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ అంటాడు లేదు కొంతమంది ఇది ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ కాదంటారు మనం వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటారు కొంతమంది డెలివరీ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటారు కొంతమంది ఆప్షన్ డేటా ఫ్యూచర్స్ డేటా ఆప్షన్ చేంజ్ చూడాలంటారు డెరివేటివ్ డేటా చూడాలంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని కన్ఫర్మేషన్స్ మీరు తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అసలు మీరు ట్రేడ్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఒక విషయం చెప్పిన మీకు ఎటువంటి కన్ఫర్మేషన్ అనేది అవసరం లేదు అసలు నెసెసిటీయే లేనప్పుడు అవసరమే లేనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఓకే సో ఆలోచించండి ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద మిస్కాన్సెప్షన్స్ పైన మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం మన ట్రేడింగ్లో కానివ్వండి ఇన్వెస్టింగ్లో కానివ్వండి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోతున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సేయింగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో వాట్ యూ బిలీవ్ ఈజ్ వాట్ యూ అచీవ్ మీరు ఏదైతే నమ్ముతారో దాన్ని మీరు అచీవ్ చేయగలుగుతారు సో మీరు ఈ మిస్కాన్సెప్షన్స్ పైన ఫేక్ మెంటాలిటీస్ పైన ఫేక్ రిక్వైర్మెంట్స్ పైన మీరు మీ కథనం అల్లుకుంటూ ఉంటే మీరు సక్సెస్ వైపు ఎప్పుడు వెళ్తారు ఓకే ఇన్వెస్టింగ్లో కూడా ట్రై చేయండి ఇన్వెస్టింగ్లో కూడా చాలా చాలా చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఇన్వెస్టింగ్లో మనకి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అవసరం లేదని లేకపోతే ఇన్వెస్టింగ్లో మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనకి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అవసరం లేదని ఓకే ఐ అగ్రీ బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అవసరం కనుక మనకి లేకపోతే సో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సో మెనీ బ్యాంక్రప్సీ ఉన్న కంపెనీస్ నుంచి మనం ఎలాగ బయటకు వస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటినీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా మిస్కాన్సెప్షన్స్ పైన మన మన బిలీఫ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ బిలీఫ్స్ వల్లనే మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఆ విధంగా వస్తున్నాయి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఈ మిస్ బిలీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ప్రతిరోజు నేను పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ అనేది డిజైన్ చేశాను ఓకే సో ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్లో వాట్ ఐ టీచ్ అంటే ఇలాంటి కన్ఫర్మేషన్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి కాదు ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి ఇన్వెస్టింగ్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఈ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్స్కి ఇంకొక నేమ్ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ సో ఈ ఫైనాన్స్లో ఈ బిహేవియర్ గురించి ఎవరు ఎవరు కూడా డిస్కస్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ సో బిహేవియర్ అంటే మన సైకాలజీ సో ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో నా మెథడాలజీస్లో నేను డిస్కస్ చేసేది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ నుంచి వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్స్ వరకు ఇన్వెస్టింగ్ నుంచి ఇంట్రాడే వరకు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ నుంచి ఆప్షన్ బయింగ్ వరకు కంప్లీట్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక క్రికెట్ లాంటిది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ప్రాపర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నట్లయితే కనుక మీరు దాన్ని టీ ట్వంటీకి వాడుకోవచ్చు అలాగే టెస్ట్ మ్యాచెస్కి వాడుకోవచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి వాడచ్చు ఇన్వెస్టింగ్కి వాడచ్చు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ వాడచ్చు పొజిషనల్ స్వింగ్ అన్నిటికీ వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు లైవ్ ప్రూఫ్గా నేను మీకు చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ సిడిఎస్ఎల్ గురించి థైరో కేర్ గురించి ఓ మనం ఈ కంపెనీస్ని డ్రా వెరీ టూ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మనం సిడిఎస్ఎల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం అండ్ వన్ మోర్ మిస్కాన్సెప్షన్ ఫ్రెండ్స్ టార్గెట్స్ ఫ్రెండ్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ కూడా సిడిఎస్ఎల్ టార్గెట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటున్నారు సో ఇవాళ అదే స్టాక్ థౌజండ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టాక్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు మీరు వాటిని ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ దగ్గర ఎందుకు బుక్ చేస్తున్నారు ఓకే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్ అలా అని చెప్పి టాప్లోకి మనం వెళ్తామని కాదు బట్ ఒక 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 ప్రణాళికతో మనం ముందుకు వెళ్తే మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ అనేది ఆ స్టాక్
ఇన్వెస్ట్మెంట్ తన ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఆవిడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ తను కూడా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే జాబ్ చేసుకునే ఆవిడ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వరకు తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రో అయింది అండ్ రీసెంట్గా సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఆవిడ బుక్ చేయడం జరిగింది So how is this possible, friends? Number of students, our students, lo, idea lo nu, a tarot S bank lo nu, huge losses this ko na walu. Kevalo five months lo or or losses ne recover chesi. Ipudu they are making already portfolio ne the huge profits lo run out and friends. So ni bi rivale kotha ka e video choose tar natle the oxar na channel lo kweli chodani. అందులో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో నేను వీడియోస్ కూడా చేయించాను టు ఎడ్యుకేట్ సర్ టు ఎడ్యుకేట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ బట్ ఇదే ఎప్పుడైతే మనం మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే బిహేవియర్లోను ట్రేడింగ్ సైకాలజీలోను దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రెండ్స్ సి నా మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్స్ అంటే మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది పక్కన వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తుంది ఇంకొకరికి కూడా అలా కనిపిస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్స్ అవసరం లేదు ఇంకోటి ఇంకోటి అసలే అవసరం లేదు ఇండికేటర్స్ అది ఇది ఇది అని కాంప్లికేట్ చేసేది కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒక టీచర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా అనాలిసిస్ అనేది చాలా సింపుల్గా వాళ్ళు అర్థమయ్యేలాగా చేయాలి అండ్ దీస్ ఏదైతే కోర్స్ ఉందో ఈ కోర్స్ అనేది ప్రాక్టికల్ సో ప్రాక్టికల్ కోర్సు అండ్ ప్రాక్టికల్గా రియల్ టైం మార్కెట్స్లో టెస్ట్ చేయబడినవి అండ్ రియల్ టైం మార్కెట్స్లో వీ విల్ అప్లై దీస్ రూల్స్ ఫ్రెండ్స్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చూడండి లేకపోతే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి మీరు కొత్తగా ఈ ఛానల్కి వచ్చినట్లు కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడే మిమ్మల్ని నేను జాయిన్ అవ్వమని చెప్పను ఫ్రెండ్స్ నా మైండ్ నా మైండ్ సెట్ ఏంటి నా టీచింగ్ ఏంటి అని చెప్పి ఒకసారి ప్రీవియస్గా టెలిగ్రామ్లోకి అలాగే మన యూట్యూబ్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి ఓకే సో ఏవైతే ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయో నేను యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా సైకాలజీ రిలేటెడ్తో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ద లర్నింగ్స్ ఆఫ్ మార్క్ డగ్లస్ ఓకే ట్రేడింగ్ ఇన్ ద జోన్ మార్క్ ల మార్క్ డగ్లస్ ట్రే ట్రేడింగ్ టూ పాయింట్ ఓ బ్రెడ్ స్టాన్బెర్జర్ అలాగే మనకి ఓకే జాక్ స్వాగర్ ఎవరైతే మనకి మార్కెట్ విజర్డ్స్ అనే బుక్ రాశారో సో వీళ్ళ లర్నింగ్స్ అలాగే మార్క్ మినర్వేని లాట్ ఆఫ్ సైకాలజీ పైన ఫోకస్ చేసిన వాళ్ళందరి లర్నింగ్స్ని నేను తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇది మీరు చూసే నార్మల్గా ఉండే కోర్స్ కాదు సింపుల్గా ఉండే సింపుల్గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేసేసి సింపుల్ అనాలిసిస్ని కూడా కాంప్లికేట్ చేసే కోర్స్ కాదు మీ యొక్క ఫియర్స్ని మార్కెట్స్లో మీ యొక్క ఫియర్స్ని మీ యొక్క మిస్కన్సెప్షన్స్ని దూరం చేయడానికి ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయబడింది టు బ్రింగ్ యూ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి మీరు కనుక స్టాక్ మార్కెట్లో ఓకే ఓకే నేర్చుకొని మీరు మీకు మీపై నమ్మకం ఉండి మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుదాము స్టాక్ మార్కెట్లో అని అనుకుంటే కనుక మీ యొక్క జర్నీని నేను ఇంకా బెటర్గా చేసి మీ యొక్క ఈ గోల్ని నేను నెరవేరుస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ కంటెంట్ అవన్నీ నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఈ కంటెంట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇన్వెస్టింగ్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత మీరు ఇంట్రాడే టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ డూ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టింగ్ గురించి నేను ఒకసారి వస్తాను ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేయ యూజ్ చేయకూడదు నేను మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఈవిడ ఓకే సో ఈవిడ మిడ్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్నారు సో ఈవిడ ఆల్మోస్ట్ నా నా మన నా కోర్సు దగ్గర దగ్గర ఏప్రిల్ జూన్ ఆ టైంలో ఈవిడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారు టిల్ నో ఫ్రెండ్స్ ఆవిడ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కేవలం మూడే మూడు ట్రేడ్స్ తీసుకుంది అది కూడా మూడు కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవి కూడా మూడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఒకటి ఫార్మా ఫండ్ ఒకటి మనకి వచ్చేసి ఐటీ ఫండ్ ఇంకొకటి మెటల్ ఫండ్ సో ఇవాళ రిటర్న్స్ చూసినట్లయితే ఆవిడ క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఆవిడ తీసుకొచ్చింది ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మాకు నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ఎవరైనా ఇలాంటి రిటర్న్స్ తీసుకొస్తున్నారు అంటే వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ యూజింగ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ బిలీఫ్స్ పైన ఉంటారా లేకపోతే ప్రాక్టికల్గా మీరు అచీవ్ చేసుకుంటారో ఐ లీవ్ ఆన్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ న్యూ నార్మల్ ఫర్ అస్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎంతమంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైన ఏం చేస్త
ఫ్రెండ్స్ ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే త్రీ క్వాలిటీస్ అనేవి చాలా చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ ఒకటి పర్సిస్టెన్స్ అంటే స్థిరత్వం ఒకటి కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెంట్గా మనం ఉండటం ఇంకొకటి పేషెన్స్ ఓకే అంటే మనకి మనం సహనంతో ఉండటం సో ఈ త్రీ క్వాలిటీస్ అనేవి ప్రతి ఒక్క ట్రేడర్కి చాలా చాలా అవసరమైన క్వాలిటీస్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఈ క్వాలిటీస్ అవసరం అంటే నేను మీకు చెప్తాను నేను ఎంఎస్ ధోని వన్ ఆఫ్ ద నాకు చాలా చాలా నచ్చే వ్యక్తి యాజ్ ఏ పర్సన్ కూడా ఎంఎస్ ధోని ఎప్పుడైతే క్రికెట్లోకి వచ్చాడో క్రికెట్లోకి ఫస్ట్ అర్లీ ఆఫ్ హిజ్ కెరీర్ అతను గొప్ప వికెట్ కీపర్ కాదు గొప్ప బ్యాట్స్మెన్ కాదు అలాగే గొప్ప కెప్టెన్ కాదు బట్ ఎప్పుడైతే అతను క్రికెట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాడో క్రికెట్లో తన జర్నీని కంప్లీట్ చేసి రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కెప్టెన్ అలాగే బ్యాట్స్మెన్ అండ్ వికెట్ కీపర్ సో ఇతన్ని సో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ చేసిన రీజన్స్ ఏంటంటే ఈ మూడు రీజన్స్ ఏ ఫ్రెండ్స్ కన్సిస్టెన్సీ పర్సిస్టెన్సీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉండే ఇతన కన్సిస్టెంట్ ఓకే సో ఈ క్వాలిటీస్ అనేవి ట్రేడర్ కూడా చాలా చాలా అవసరం సో ఈ క్వాలిటీస్ని మీరు డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ అండ్ ప్రాపర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ని మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే కనుక ట్రేడింగ్లో మీకు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వటానికి మిమ్మల్ని సక్సెస్ఫుల్ కానివ్వకుండా ఉంచడానికి ఎవరి తరము కూడా కాదు ఓకే సో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ నేను మిమ్మల్ని కోర్సులో కలుస్తాను అప్పటి వరకు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్